El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que el hombre toma y siembre en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. En la primera lectura encontramos tal vez unas palabras más convertidas, controvertidas en nuestro momento histórico y también la visión más profunda bella del matrimonio que tenemos en todas las Sagradas Escrituras. Es importante entender el contexto de San Pablo cuando está escribiendo esta carta. No está proponiendo un ideal. San Pablo está en el cárcel en Roma preparándose para su muerte. Y él está predicando al mundo de gentiles. ¿Qué es la gran diferencia entre los judíos y los gentiles? Concretamente, el matrimonio. Que los judíos tenían un entendimiento por la alianza que el matrimonio era algo sagrado a Dios. En el mundo gentil, especialmente en la ciudad de Éfeso, donde tenían el templo de arte más la grande, casi era más prostitución que matrimonio. Entonces, en medio de una, un fracaso cultural, sin valores, sin matrimonios ejemplares, San Pablo no disminuye los valores. No, en medio de la oscuridad, él propone la verdad en su totalidad. Y pide a Dios una iluminación en su momento pastoral. ¿Cómo yo puedo responder, Señor, a esta crisis de matrimonio en Éfeso y Corinto y en Roma, en España, en el mundo entero, entre estos gentiles? Y recibió una luz tan profunda que desde el principio Dios tenía en su plan salvífico que la relación entre un hombre y una mujer será la imagen viva de la lanza entre Jesús y la iglesia. Por eso Dios creó el hombre y la mujer, para revelar este misterio. Entre tantos dolores, dificultades, separaciones, tanto pecado en nuestras familias, Tanta desesperación en relación a la posibilidad del matrimonio. ¿Qué es el camino pastoral de la iglesia? Proponer la verdad en su totalidad y su belleza. Proponer una semilla de mostaza tan pequeña, pero si hay un corazón que recibe esta semilla, este corazón llega a ser un testigo al mundo sobre la verdad de Cristo y la iglesia. Y ponderamos dos misterios. El gran misterio de Cristo y la iglesia y el lenguaje de San Pablo también mueve entre el matrimonio natural, se puede decir, el matrimonio sobrenatural. El estado consagrado, es decir, los votos religiosos y la vida sacerdotal, tiene la misión de presentar a Cristo en su masculinidad consagrada a Dios. La vida religiosa, la mujer consagrada, tiene la gran dignidad de presentar el rostro verdadero de la iglesia al mundo. Entonces, este gran misterio necesita testigos consagrados. 
Y empezando con esta consagración para entender qué es el matrimonio. Y también los almas consagradas necesitan el testimonio de matrimonios santos para entender su nupcialidad, el misterio de su sponsalidad, para dar todo en su vida en servicio de su esposa o su esposo. Este sábado pasado hemos vivido un momento muy especial con los votos de hermano Íñigo Juan Pablo. Tantos han visto este momento. Y yo también estoy diferente. No puedo ponerlo en las palabras, pero algo cambió en mí por los votos de hermano Íñigo. Yo soy diferente por sus votos. Y después de esta misa, recibí un Text, un texto de Gustavo, nuestro amigo. Y Gustavo Mejía mandó dos imágenes porque después de los votos de hermano Íñigo, él se fue a una boda de dos jóvenes. Y en la imagen estaba escrita la vocación al amor, el estado consagrado y la vida de matrimonio. Una iluminación mutual. Un joven hombre consagrado. Dos jóvenes empezando su vida con el sacramento de matrimonio. Entonces, no hay respuestas fáciles a crisis de matrimonio y familia. Pero una respuesta que confía en Dios. Si hemos perdido una esposa, un esposo, por circunstancias naturales o por otras situaciones. Es momento de rezar más. Para que más jóvenes que entregan y creen en la verdad del matrimonio. También de confiar en la misericordia de Cristo que Él puede triunfar a través de las llagas y dolores que tenemos en nuestras familias. Y también seguir sembrando la semilla del evangelio, la levadura del evangelio, para que muchos jóvenes no reciban parcialmente el evangelio, no la verdad, la belleza del evangelio, de la vida consagrada de entregarse a Dios, de entrar en un camino de matrimonio sacramental. Y la verdad en su plenitud será el testimonio necesario de este momento histórico. Otra semilla, otra levadura. Concluimos con estas palabras de la carta del año de nuestra madre fundadora. El Señor dijo a San Pablo, levántate, ponte de pie, pues me ha parecido a ti para constituirte siervo y testigo tanto de las cosas que de mí has visto, como de las que te manifestaré. Dice Madre de la, Creo que ha llegado la hora de ponernos de pie, inmersos como nuestra Madre, en la palabra de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo en nuestros corazones, como San Pablo y los apóstoles, para proclamar el Evangelio del amor y la verdad, en su plenitud, que es la única respuesta adecuada a los desafíos de nuestro momento histórico. Todo por el corazón de Jesús. Adiós.